Привет! Меня зовут Сергей, и добро пожаловать на мой канал по-русски издалека. Сегодня я расскажу вам историю. Эта история называется Гензель и Гретель. История называется Кензель и Гретель. Жил был один дровосек, да? Дровосек – это у нас такой человек, вот, и он. Дровосек, он рубит деревья, да? Тыщ, тыщ. Дровосек. Так вот, жил-был один дровосек, и была у него жена, да? Жена дровосека. Это жена дровосека, и было у них два ребенка. Одна девочка и один мальчик. Мальчика звали Гензель. Вот. А девочку звали Гретель. И они были одна семья. Но у них есть проблема. Эта семья очень бедная. Да? Что значит бедное? Значит, что у них у них нет денег. Они очень бедные. Они бедные, не богатые. Бедная семья, да. И они все были очень бедные и голодные. Они хотят есть, да? Но потому что они бедные, у них нет денег, денег на еду, да? То есть они хотят есть, допустим, это хлеб, да? Но потому что бедные, то нет хлеба. Вот, поэтому они все были очень грустные. Да. Папа дробосе грустный, мама грустная и... А -а -а. Okay. Вот. И Гензель, и Гретель, они тоже были грустные. Тогда мама говорит мужу, да? Это жена, это муж. Вот, они у них из кольца, да? Жена, муж. Она говорит, муж! Мы очень бедные, а у нас есть дети. Это нехорошо. Ты отведи детей в лес. Да? Помним, лес — это у нас место, где много деревьев. Да? Это дерево, а когда у нас много... Да, это у нас деревья. Это у нас все лес. Вот. И жена хочет, чтобы дровосек отвел детей в лес. Но дровосек говорит, нет, они же наши дети. Она говорит, но у нас нет денег. Если мы будем делить да, наш хлеб на четверых, то мы все будем всегда голодные, и мы все... Умрем. Поэтому дровосек сказал, хорошо, я отведу их в лес. Но Гензель и Гретель, они слышали, что мама и папа хотят сделать. Поэтому Гензель, он был очень умный мальчик, не глупый, да, умный. Поэтому он взял... Маленькие белые камушки, да? Такие вот. 
Это камушки. Камень, камушек, камушки, маленькие камушки. Вот. И когда их дровосек, он отводил их в лес, то э, Гензель, он бросал камушки на дорогу. Сейчас покажу вам. Сначала нужно э, стереть. Так вот, это у нас лес, да? Это э, дом э, дровосека и его семьи. И это вот дорога, да? И по этой дороге, когда они шли по этой дороге, то э, Гензель, мальчик, да? У нас вспомним, что Гензель это мальчик, а Гретель это девочка. Гензель, Гретель. Так вот, э, Гензель, он бросал камушки на дорогу. Да, вот так. Поэтому э, там много дорог, да, то есть можно вот сюда идти, сюда, вот сюда, да. Но Гензель умный, поэтому он бросал камушки на дорогу, и тогда, когда папа оставил их в лесу, то они вернулись, да, вернулись, вот так, они вернулись домой по камушкам, да, они следовали камушкам, и они вернулись домой. Когда мама увидела, она, а -а -а -а! она была злая, да, такая, а -а -а -а! Почему вы вернулись? А потому что у нас были камушки. И она говорит мужу, так, в этот раз не давай им ничего, только один маленький кусок хлеба. Да? Помним, хлеб это у нас еда. Да? Это хлеб. Но она им дала маленький кусок. То есть... Этого всего нет, только маленький сок хлеба. Вот. И тогда они пошли в лес во второй раз. Да? Папа опять отводит их в лес. Но в этот раз у них был только хлеб. Да? Хлеб. И когда... Гензель, он бросал хлеб на дорогу, чтобы потом найти дорогу домой. А птицы, да, птицы, они все съедали весь хлеб. Поэтому, когда дровосек оставил их в лесу, то они не смогли найти дорогу домой. Не смогли. Вот такая ситуация. Поэтому они шли по лесу, они шли, шли, и вдруг они увидели большой, красивый дом. Вот такой дом, да? И этот дом, он сделан из сахара, из хлеба, пряников. Да, он такой очень вкусный, да. М -м -м. У нас здесь есть... Это э, леденец, это у нас, э, я не знаю, что это, <свят> вот, разные пряники, конфетки, это у нас имбирный человек, да, имбирное печенье, вот, и когда они увидели, они были очень голодные, да, потому что помним, что хлеб они оставили на дороге, и птицы, они все... Съели, поэтому у них не было хлеба. И когда они увидели этот дом, они... И они начали его есть. Они такие... Да, давайте нарисуем, как они съели кусок дома. Вот так. Они съели немножко этот дом. Вот. Но, когда они наелись, у них такое пузо такое... О! О! То из дома вышла 
старая, страшная ведьма. Да? Ведьма. Давайте нарисуем ведьму. Это доска маленькая, мало места. Вот. А, ведьма, да? Вот она у нас. Такая вот. Это ведьма. Она такая. <смех> ведьма. Вот. И ведьма увидела, что они съели ее дом. И она их схватила и забрала в дом. Угу. И она, спаса... она взяла Гензеля, мальчика, и она посадила его в клетку. Да, у нас есть клетка. Вот у нас клетка. Да. И Гензель был в клетке. Внутри. Он не мог выйти. И она, ведьма, сказала Гретель, чтобы Гретель кормила. Да? Такая, ешь, вот еще ешь. Кормила Гензеля каждый день, потому что ведьма хочет, чтобы Гензель был толстый, да, толстый. Вот у нас, у нас толстый. То есть ведьма хочет, чтобы Гензель был толстый. Сейчас Гензель, он худой. Да? Худой. Сейчас худой. Потому что, помним, они бедные, да? У них нет денег на еду, они всегда голодные. И он очень худой. Ведьма хочет, чтобы Гензель был толстый, чтобы она потом его съела. Да, эта ведьма, она любит есть детей. Да, детей. Вот такая история. И потом э, Гретель, она каждый день кормила, кормила нашего Гензеля едой. И каждый день Гензель был толще и толще и толще. Да? Он был не такой, но был очень толстый. Но у ведьмы есть одна проблема. Она очень старая, и она плохо видит, да, она, она плохо видит, да, она очень старая, плохо видит. И вот, когда ведьма, она хотела посмотреть, э, Гензель толстый или худой, она говорит ему, дай мне свой палец. И вместо его пальца он давал ей косточку, да, у нас есть вот. Это кость, да? и маленькая косточка, и он давал ей кость, а ведьма плохо видит, да, поэтому она трогает, и она думает, что он худой, как кость, да, худой очень, и ведьма думает, почему он худой, он ест так много, но не толстый, вот, и ведьма ждала один месяц, и один месяц Гретель, она кормила Гензеля каждый день. И Гензель уже был большой, но косточка всегда очень тонкая, да? Тонкая, худая. И ведьма говорит, все, я очень голодная, я хочу есть мальчика. Поэтому она говорит Гретель, Гретель, иди и затопи печь, да, печь. У нас вот, вот такая печь. Да? Это печь. Ведьма говорит Гретель, чтобы она натопила печь. То есть затопить значит положить дрова, да? У нас вот дрова вот это. И зажечь огонь. Чик -чик -чик -чик. Чтобы печь была горячая. Так вот, а... Гензель, она не хотела топить печь, потому что она любит брата. Но она боялась 
ведьмы, поэтому она пошла и она топила печь. Вот, и в печи уже огонь. Да, вот огонь у нас есть. А ведьма, она говорит, а, иди и посмотри, если печь уже горячая или еще нет. Но она поняла, Гретель, что ведьма хочет, чтобы Гретель зашла в печь, и потом она хочет ее закрыть, да, закрыть в печи и потом съесть. Поэтому э, Гретель, она говорит, ой, я не знаю, как посмотреть, я еще маленькая. И ведьма говорит, ты глупая девчонка, я тебе покажу. И когда ведьма пошла посмотреть внутри печь, то Гретель, она ее толкнула в печь и быстро закрыла. Вот так, да? То есть печь была у нас уже закрыта. И ведьма в печи, она... А -а 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 Ей очень жарко, и она там сгорела и умерла. Вот. А дети Гензель и Гретель, они нашли у ведьмы сокровище. Да, у нас есть сокровище. Это вот у вас такой есть сундук. Там вот такая скважина. Да, это у нас вот он, сундук. И там внутри сокровища. Сокровища это как деньги, да, это а, такое у нас а, ожерелье, да, вот эти бусы. То есть это все стоит очень много денег, да. Вот. Сокровища. И они взяли эти сокровища, и они побежали быстро к себе назад домой, к папе, дровосеку. И когда они пришли домой, то их мама, злая мама, она уже э, умерла, потому что она была очень злая, и она была очень голодная, да? Хотела, хотела есть. Вот, и мама умерла. Но они говорят, папа, мы здесь, у нас есть сокровища. И они продали эти сокровища, купили много еды, и жили они долго и счастливо. Ну вот, друзья, это все на сегодня. Спасибо вам, что вы смотрели мою историю. Если она вам понравилась, не забудьте поставить лайк. Не забудьте подписаться на мой канал и э, нажать на колокольчик, потому что тогда, когда у меня будет новая история, то вы увидите пуп, нотификацию. Вот. И если вы хотите поддержать меня финансово, то вы можете купить мне кофе на сайте кофе. И я буду очень рад. И не забудьте, если вы хотите получить транскрипцию к этому эпизоду и отдельный аудиофайл, то вы можете пойти к нам на Patreon. Там вы получите эти вещи. Вот, это все на сегодня. Спасибо вам, друзья. До скорого и пока-пока.